మల్టీప్లై ఉంటాయి 
తీరం లో మీరు ఎప్పుడు కూడా మనం ఇఫ్ పార్ట్ జరిగితే దెన్ పార్ట్ జరుగుతుంది అని చెప్తుంది తీరం ఇఫ్ బి డివైడ్ ఏ స్క్వేర్ ఫ్రీ గనక ఏ స్క్వేర్ ని డివైడ్ చేస్తే ఏని కూడా డివైడ్ చేస్తుంది అది తీరం స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ పి ఏ స్క్వేర్ ని డివైడ్ చేయలేదు కదా అందువల్ల మనకి దెన్ పార్ట్ తో కూడా పని లేదు ఇక్కడ అందుకంటే మీకు అంటే డివైడ్ చేస్తే ఏని డివైడ్ చేస్తుందని చెప్పాం కదా ఒకవేళ ఏ స్క్వేర్ ని డివైడ్ చేయకపోతే ఏమవుతుందో అని మీకు డౌట్ వస్తుంది ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ఇక్కడ టూ ఫైవ్ కూడా డివైడ్ చేయదు అనుకోండి దట్స్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ కానీ ఇఫ్ కండిషన్ ఎప్పుడైతే సాటిస్ఫై అవ్వదో మనం దానికి కూడా పోన అవసరం లేదు తీరం స్టేట్మెంట్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు ప్రైమ్ నెంబర్ ఏ స్క్వేర్ ని డివైడ్ చేస్తే ఏని కూడా డివైడ్ చేస్తుందని ప్రూవ్ చేయాలి ఇక్కడ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏ స్క్వేర్ ని డివైడ్ చేయలేదు కదా సో ఇక్కడ ఈ తీరం మనం అప్లై చేసే పరిస్థితి లేదు మీకు ఊరికే ఒకవేళ అలాంటి జరగకపోతే ఏమవుతుందో అని చెప్పడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించాను ఇక్కడ తీరం స్టేట్మెంట్ తో పి యొక్క ప్రైమ్ నెంబర్ అని ఇచ్చాడు ఒకవేళ మనకి ఇచ్చే నెంబర్ పి కాంపోజిట్ నెంబర్ అయితే ఏమవుతుందో కూడా చూద్దాం ఫర్ యూర్ అండర్స్టాండింగ్ వల్ల ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ కాంపోజిట్ నెంబర్ కాంపోజిట్ నెంబర్ కాంపోజిట్ 4 does not divide 6. ఇక్కడ a స్క్వేర్ ని డివైడ్ చేసింది 4 కానీ a ని డివైడ్ చేయట్లేదు ఎందుకని ఇక్కడ మనం తీసుకున్న నెంబర్ కాంపోజిట్ నెంబర్ కాబట్టి కొన్నిసార్లు రెండు డివైడ్ అయ్యే పరిస్థితి కూడా వస్తుంది కానీ ఒక తీరం స్టేట్మెంట్ ట్రూ అవ్వాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి ట్రూ ఫర్ ఆల్ ది కేసెస్ అందుకనే ఇక్కడ తీరం స్టేట్మెంట్ లో p ప్రైమ్ నెంబర్ అనే ఇచ్చాడు అంటే ఒక ప్రైమ్ నెంబర్ తోనే కన్సిడర్ చేయాలి మనం ఈ తీరం ని ఇఫ్ లెట్ p బి ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ If P divides A square, then P divides A also. And the way, composite number is not considered to be considered to be considered to be I have taken this example as, I mean, for your understanding only. If you have a composite number, if you have a doubt, 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 if you have a number, if you have a positive number, if you have a square divide, if you have a number, if you have a situation, if you have a number, but if you have a prime number, if you have a prime number, Now let us go to the actual proof of this theorem. Now the statement of theorem goes like this. Let P be a prime number. If P divides A square, then P divides A. So here we have P and A are prime number. A and A are positive integer. So let P be a prime number and A be a positive integer. Here A is a prime factor. So A can be written as a product of primes. Now, Take this example. 6 is a composite number. 6 can be written as 2 into 3. And 20 can be written as 2 into 2 into 5. We have actually done the LCM HCFL. We have done the same problem with the prime factorization. We have done the same problem with the prime factorization. So, if we have 6 and 20 product of prime factors, we have done the same positive numbers with the product of prime factors. We have done the same equal. We have done the same different. For example, 6 are two distinct factors. Distinct means different. ఇక్కడ ట్వంటీ లో రెండు ఈక్వల్ ఉన్నాయి ఒకటి డిఫరెంట్ గా ఉంది అలా ఎలా అయినా ఉండొచ్చు సో ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ నీడ్ నాట్ బి ఆల్ డిఫరెంట్ దే కెన్ బి ఈక్వల్ ఆల్సో అలాగే ఇక్కడ ఎలా అయితే సిక్స్ ట్వంటీ హండ్రెడ్ యూ కెన్ టేక్ ఎనీ నెంబర్ అండ్ యూ కెన్ రైట్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అలాగే ఇక్కడ మనం తీసుకున్న పాజిటివ్ నెంబర్ ఏ ఈ ఏ ని కూడా మనం ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ కింద రాయచ్చు ఆ ప్రైమ్ నెంబర్స్ పి వన్ పి టూ పి త్రీ అనుకోండి ఎలా అయితే ట్వంటీని టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ ఫైవ్ అని రాసాను ఏని P1 into P2 into P3 and so on. Pn. N is the number of prime factors. 10 is 5, 6 is 6. This is product of primes. We don't have any variables in the product. A is the same. A is the same. A is the same. A is the same. P1 into P2 into P3 and so on. Pn is the same. P1, P2, P3 and so on. Pn is the same. We don't have any multiplication signs. where P1, P2, P3 up to Pn are primes. Just like 6 in 1 and 2 into 3 and LR as M O, A in P1 into P2 into P3 and Pn. Not necessarily distinct. That is not different. 20 is one example. What is it? 2 into 2 into 5 is it? If it is equal, it is equal to different. It is equal to different. Here we have a situation. If P divides A square, 
పి ఏ స్క్వేర్ ని డివైడ్ చేస్తే అంటే మనకి ఇప్పుడు ఏ స్క్వేర్ కావాలి ఏ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి మీనింగ్ ఏ ఇంటూ ఏ లెట్ ఎస్ ఫైన్ ఏ స్క్వేర్ ఏ ఇంటూ ఏ కదా ఏ నేమని రాసే మనం పి వన్ ఇంటూ పి టూ ఇంటూ పి త్రీ అండ్ సో ఆన్ సో ఒక ఏ ప్లేస్ లో పి వన్ ఇంటూ పి టూ ఇంటూ పి త్రీ అండ్ సో ఆన్ మళ్ళీ ఇంటూ ఏ అగైన్ పి వన్ ఇంటూ పి టూ ఇంటూ పి త్రీ అండ్ సో ఆన్ ఇవి యాక్చువల్ గా సేమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఏ ఇంటూ ఏ వి రైట్ ఇట్ యాజ్ ఏ స్క్వేర్ బి ఇంటూ బి ఇస్ రిటర్న్ యాజ్ బి స్క్వేర్ దాన్ని బట్టి చూసినట్లయితే పి వన్ ఇంటూ పి వన్ పి వన్ స్క్వేర్ పి టూ ఇంటూ పి టూ పి టూ స్క్వేర్ సిమిలర్లీ అప్ టు పి ఎన్ స్క్వేర్ అవుతుంది సో యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ ఏ స్క్వేర్ వాల్యూ పి వన్ స్క్వేర్ ఇంటూ పి టూ స్క్వేర్ ఇంటూ పి త్రీ స్క్వేర్ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు పి ఎన్ స్క్వేర్ ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ లో ఏమి ఇచ్చాడు స్టేట్మెంట్ లో పి డివైడ్స్ ఏ స్క్వేర్ అని ఇచ్చాడు అంటే పి అనేది ఏ స్క్వేర్ ని డివైడ్ చేస్తుంది ఇంకొకలా చెప్పడం ఏంటంటే పి అనేది ఏ స్క్వేర్ కి ఒక ఫ్యాక్టర్ పి ఎలాంటి నెంబరు ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే పి అనేది ఏ స్క్వేర్ యొక్క ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ లో కంపల్సరీగా ఒకటి అవ్వాలి ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ కి ఉన్న ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి పి వన్ పి టూ పి త్రీ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు పి ఎన్ అఫ్ కోర్స్ వీటి స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి మనం టూ స్క్వేర్ ఇంటూ త్రీ స్క్వేర్ ఇంటూ ఫైవ్ స్క్వేర్ అని అలా రాసినప్పుడు టూ త్రీ ఫైవ్ లే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అవుతాయి అలాగే ఏ స్క్వేర్ కి ఉన్న ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవి ఇప్పుడు మనకి స్టేట్మెంట్ లో పి ఏ స్క్వేర్ ని డివైడ్ చేస్తుందని ఇచ్చాడు అంటే ఈ పి వన్ పి టూ పి త్రీ అండ్ సో ఆన్ పి ఎన్ లో ఏదో ఒకటి పి అవ్వాలన్నమాట వేరే రకంగా రాయడానికి లేదు కదా మనకి ఫండమెంటల్ తీరమా ఫండమెంటల్ ఏం చెప్తుంది యూ కెన్ రైట్ అ కాంపోజిట్ నెంబర్ యాజ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్స్ అండ్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఈజ్ యునిక్ పి లేకుండా ఏ స్క్వేర్ యొక్క ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ రాసే ఛాన్స్ లేదు అందుకనే మనం ఒక లాజికల్ సీక్వెన్స్ లో తీరమ్స్ నేర్చుకుంటాం అనమాట without p you cannot write the product of uh, a square as product of primes compulsory ga a square yokka prime factors lo p undi theeralu ante ee p1 p2 p3 pn lo edo okati tappan sariga evar avvali p ayi theeralu inga chudandi manaki em ichchadu we are given that p divides a square so from fundamental theorem of arithmetic p is one of the factors of a square veetlo edo okati tappan sariga p ayi theeralu Since the prime factors of a square are p1, p2, p3 and so on, pn, p is one of the factors of p1, p2, p3 and so on up to pn. Thappan sariga p n e di e prime factors lo e dhoa kutti khachchi thanga ai tera li vere vedanga raida ni kao kaasam lehe dhu. Ikka chodha ni, e vanni a square yokka factors, prime factors, kani e vay e yokka prime factors koda. Yepidai te p ఈ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ లో ఒకటైందో అంటే ఏ స్క్వేర్ ని డివైడ్ చేస్తుందో ఇవే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవి కూడా కాబట్టి ఇందులో తప్పనిసరిగా పి ఉండి తీరుతుంది కాబట్టి పి అనేది ఏని కూడా డివైడ్ చేస్తుంది ఈ లాజిక్ మీరు కొంచెం బాగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి చూడండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను పి ఏ స్క్వేర్ ని డివైడ్ చేస్తుంది అంటే పి వీటిలో ఏదో ఒకటి అయితే ఏరుతుంది మరి ఇవే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవి కూడా కదా అంటే పి ఏ యొక్క ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ లో కూడా ఖచ్చితంగా ఉండాలి అంటే పి ఏని ఖచ్చితంగా డివైడ్ చేయాలి ఎందుకంటే దాని ఫ్యాక్టర్స్ లో ఒకటి కాబట్టి దే ఫోర్ పి ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఏ ఏ స్క్వేర్ యొక్క ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ లో ఉందండి పి కానీ ఏ స్క్వేర్ యొక్క ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏ యొక్క ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఒకటే అంటే ఎప్పుడైతే పి ఏ స్క్వేర్ యొక్క ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ లో ఉందో అదే పి ఏ యొక్క ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ లో కూడా ఉంటది అంటే పి అనేది ఏ యొక్క ఫ్యాక్టర్ ఇంకొకలా చెప్పడం ఏంటి పి డివైడ్స్ ఏ ఇది థీరమ్ యొక్క స్టేట్మెంట్ సో ఒక ప్రైమ్ నెంబరు ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ యొక్క స్క్వేర్ ని డివైడ్ చేస్తే అదే ప్రైమ్ నెంబర్ ఆ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ కూడా డివైడ్ చేస్తుంది ఇంకొకలా చెప్పడం ఏంటంటే ఆ ప్రైమ్ నెంబరు దా పాజిటివ్ ఇంటిజర్ యొక్క ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ లో ఒకటి అయితే ఆ ప్రైమ్ నెంబర్ ఆ నెంబర్ ని డివైడ్ చేస్తుంది ఈ తీరము మనం ఫర్దర్ గా సాల్వ్ చేయబోయే ప్రాబ్లమ్స్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ తీరం అందువల్ల దీని యొక్క ప్రూఫ్ మీకు బాగా రావాలి ఓకే ప్రాక్టీస్ దిస్ ప్రూఫ్ దిస్ ఈస్ థీరం వన్ పాయింట్ సిక్స్ యూ హ్యావ్ టు లర్న్ దిస్ వెరీ వెల్ సో దట్ వీ కెన్ సాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ ఫాలో దిస్ థ్యాంక్ యూ